నువ్వు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవారు అంజిత్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఒకేసారి ఎస్ఏపిలోకి వెళ్ళి ఇందాక అకౌంట్ సింబల్స్ అవన్నీ చూసాం కదా అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఆ అకౌంట్ మాడిఫికేషన్ ఏంటి అన్న అని అడిగావు నువ్వు నన్ను అకౌంట్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు అంజిత్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ది ఆల్ అకౌంట్ టైప్స్ సో ఆ వ్యాలిడ్ ఫర్ ది ఆల్ అకౌంట్ టైప్స్ ఎందుకు వాడాలి ఇక్కడ అనేది నువ్వు ఇంకో క్వశ్చన్ అనేది ఇంకో రైజ్ అవుతుంది అంటే నువ్వు అసెట్లు పోస్ట్ చేసినా లేకపోతే పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్స్ చేసినా పర్చేస్ ఆర్డర్తో చేసిన సేల్స్ ఆర్డర్తో చేసిన కస్టమర్ డిప్రిసియేషన్స్ చేసిన సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ కూడా చేసిన ఏది చేసినా కంట్రోలింగ్ చేసిన ఏది చేసిన అకౌంట్ మాడిఫికేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళేసి మనం ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి ఆ స్క్రీన్లో మనకి కంపల్సరీగా ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసావు కదా అది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోమండి ఓకే ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీకు పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసావు ఎస్ కొట్టేసి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయి చెప్తా ఎస్ ఒకసారి పొజిషన్లోకి వెళ్ళి నీ వేరియంట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసి సో మనకి తెలిసిపోతుంది పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఆర్ఏ ఎన్జే అనేది ఇచ్చేసి సో ఇక్కడ ఆర్ఏ ఎన్జే ఫస్ట్ లోనే ఉంది కదా ఎస్ దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేయి రంజిత్ ఈ డ్రాప్ డౌన్ చేసినప్పుడు మనకి యా డ్రాప్ డౌన్ అయ్యుండొచ్చు <laughs> సేల్స్ ఆర్డర్ రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు ఏది అయినా పర్టికులర్ గా ఇంటర్ లింక్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఇంటర్ లింక్ అయ్యేదాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాము అని అంటే అకౌంట్ మాడిఫికేషన్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం అనమాట ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంత క్లియర్ గా ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ గా మనం ఎంత వరకు చేసాము అసైన్ అకౌంట్స్ టు ది అకౌంట్ సింబల్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా సో అంటే మనకి నావిగేషన్ పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అకౌంట్స్ టు ది అకౌంట్ సింబల్స్ అంటే ఒకే ఫ్రేమ్లోనే అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట ఓకే ఇక్కడ దెన్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అంటున్నారు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఫార్ క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అని అంటే ఏంటి ఎందుకు క్రియేట్ రూల్స్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఎందుకు అని అంటే నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా రంజిత్ ఎంట్రీస్ అనేది అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ అవుట్ టు ద మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ దెన్ నెక్స్ట్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ అవుట్ టు ద ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కస్టమర్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్చేసింగ్ అకౌంట్ ఎట్ అవుట్ టు ద వెండర్ అకౌంట్ పర్చేస్ మెటీరియల్ చేసినప్పుడు పేమెంట్ టు ద వెండర్ చేసినప్పుడు వెండర్ అకౌంట్ ఎట్ అవుట్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేటర్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అని అంటే పోస్టింగ్ రూల్స్ నువ్వు బేస్ చేసుకుని ఏంటి డెబిట్ ఏంటి క్రెడిట్ అనేది కంపల్సరీ నీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా సో యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా నీకు ఐడియా ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్ గా వాళ్ళకి ఐడియా ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉండదు కదా సో ఎండ్ యూజర్ గా వాళ్ళకి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉండకపోతే అప్పుడు నీకు క్వశ్చన్ వేస్తారనమాట వాళ్ళు అంటే ఎలా క్వశ్చన్ వేస్తారు నార్మల్ గా సో వెన్ వీ హ్యావ్ ది ఈబిఎస్ కన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఈబిఎస్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంది యూ విల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద పోస్టింగ్ రూల్స్ so how why you are creating the posting rules sorry why you are creating the keys for the posting rules why because these are the entries okay so we will come to know that what is the debit amount and what is the credit uh, credit amount at the same time that would give us more important for the posting rules all right so the more important means for whatever the keys that we are going to present here okay those will be applied to the posting rules particularly then automatically the end user will identify the what is the debit amount and what is the credit amount okay is it fine yes sir then at the same time bank account ku sambandhinchina vallu kuda so based on the keys cheskoni aa posting rules ni use cheskoni vallu compulsory ga meeku tirigi ebs state electronic bank statement anedi compulsory ga oka organization vallaku pampistaru is it fine 
ఓకే రైట్ ఎస్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడే ఉంటుంది కదా కన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఎస్పీఆర్ఓ రెఫరెన్స్ ఐఎంజి ఎస్పీఆర్ఓ రెఫరెన్స్ ఐఎంజి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెటింగ్స్ న్యూ బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మేక్ గ్లోబల్ సెటింగ్స్ ఫర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ ఓకే సి మనం ఒక పని చేయరండి పొజిషన్లోకి వెళ్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది పొజిషన్లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ సింబల్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ అకౌంట్ సింబల్ ఇచ్చేసి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తే మనకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఇస్ చూసావా మన సింబల్స్ అన్నీ వచ్చేసి యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్క్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాము అసైన్ అకౌంట్స్ టు ది అకౌంట్ సింబల్స్ ఆల్రెడీ చేసాం కదా ఒకసారి దాన్ని ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ని ఆర్ టూ హండ్రెడ్ని ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకో ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చాలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్ అసైన్ అకౌంట్స్ టు ది అకౌంట్ సింబల్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపో క్లియర్గా ఉంటుంది చూసావు రంజిత్ మనకి ఇందాక ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అదంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది అనమాట ఈజ్ నీకు అంత క్లియర్గానే ఉంది కదా ఏ దాని ఏ డౌట్ ఉందా కానీ నువ్వు నన్ను అడుగు ఓకేనా షూర్ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటి క్రియేట్ కీస్ ఫర్ ది పోస్టింగ్ అంతే కదా అదేనా కన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ ఎస్ క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఎస్ దగ్గరికి వచ్చేసాము మన కన్ఫిగరేషన్స్ బట్ కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది అంటే టిపికల్గా అని ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే ఇక్కడ నుంచి నీకు అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టు ఉంటుంది బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది ఈబిఎస్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఏం లేదు నువ్వు చేసిన పేమెంట్ డిఎంఈ ద్వారా చేసిన పేమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏం చేస్తారు జస్ట్ ప్రింట్అవుట్ తీసి పలానా ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్కి ఇంత అమౌంట్ మేము చేసాము అనేది జస్ట్ మనం లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లేలో చూస్తాము సో అది ఎలా చూస్తాము ఎలా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ పర్టికులర్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్కే ఓపెన్ అవుతున్నాయి లేకపోతే పేమెంట్ చేసినప్పుడు క్లోజింగ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఇంతకుముందు చేసిన కన్ఫిగరేషన్స్లో మనకు కొంచెం తెలియదు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాము క్లియర్ చేస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా వేరే కన్ఫిగరేషన్స్కి వెళ్ళిపోతాము అసలు లోపల ఎలా జరుగుతుంది డిఎంఈ ఫైల్ చేసేసిన తర్వాత సెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పేమెంట్ చేసేసిన తర్వాత ఈబిఎస్ కాన్సెప్ట్లో వాళ్ళు తిరిగి మనకు పంపిస్తారు త్రూ మెయిల్ ద్వారా కానీ ఏదైనా ద్వారా కానీ సో వాళ్ళు పంపించినప్పుడు నీకు అమౌంట్ అనేది కంపల్సరీగా తెలియాలి కదా సో ఇవన్నీ తెలియాలి అని అంటే కంపల్సరీగా ఈ కన్ఫిగరేషన్స్ ఉండాలి సో లేకపోతే నీకు ఎస్టిమేషన్ రాదు ఆడిటింగ్ పర్పస్కి వచ్చినప్పుడు నీకు ఏ ఎస్టిమేషన్ తెలియదు అందుకని ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ ఒకసారి క్రియేట్ కీస్ ఫర్ ది పోస్టింగ్ రూల్స్ ఒకసారి దాంట్లోకి వెళ్ళిపో క్రియేట్ దీని మీద క్లిక్ చేయి ఫస్ట్ క్లిక్ చేశారా ఓకే న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోను విషయం ఎస్ ఇక్కడ చూడరా అంచి మనకి పోస్టింగ్ రూల్ ఉంది టెక్స్ట్ కీ కూడా ఉంది సో పోస్టింగ్ రూల్ హియర్ మనకి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇస్తామన్నమాట ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది మనం టోటల్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పోస్టింగ్ రూల్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మెయిన్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్ గా వన్ హండ్రెడ్ క్రియేట్ పోస్టింగ్ రూల్స్ క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అండ్ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అంటున్నాడు రంజిత్ ఇక్కడ టూ వేస్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఇది క్యాన్సిల్ చేసే చెప్తాను సారీ క్యాన్సిల్ అంటే మళ్ళీ మొత్తం పోతుంది క్యాన్సిల్ చేయి చెప్తాను డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయి విషయం ఇక్కడ నీకు టూ పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి రంజిత్ అది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ స్లో వస్తుందా ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకేనా 
ఇక్కడ మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది రంజిత్ అది క్రియేట్ కీస్ ఫర్ ది పోస్టింగ్ రూల్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అనేది ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం కంపల్సరీగా ఒకటి క్రియేషన్ చేయాలి రంజిత్ సో అది ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకసారి క్రియేట్ సారీ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేయి ఫస్ట్ చెప్తాను ఓకే తర్వాత మనం ఇక్కడికి వద్దాం క్రియేట్ కీస్ పార్టీ పోస్టింగ్ రూల్స్ ఉంది కదా సో దానికి వద్దాము ఓకే ఒకసారి న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళిపో ఎస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో నీకు ఆల్రెడీ నేను ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా చెప్పాను అంటే అకౌంట్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీస్ పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ నుంచి రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో అది నీకు క్లియర్ గా చెప్పాను ఓకే సో దెన్ యూ నో యూనో టు వారీ అబౌట్ దాట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ నార్మల్ గా డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమని ఇద్దాం ఓకే రైట్ ఇక్కడ పోస్టింగ్ రూల్ వచ్చేసి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఏ ఇచ్చేద్దాం యూ నో నీట్ టు వరీ నోట్ టు వరీ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ చూడు రంజిత్ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇచ్చేసిన తర్వాత పోస్టింగ్ ఏరియా అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈ పోస్టింగ్ ఏరియాలో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఏముందో మనం చూద్దాం డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది సబ్లెజర్ అకౌంటింగ్ సబ్లెజర్ అకౌంటింగ్ ఎందుకు సబ్లెజర్ అకౌంటింగ్ అనేది తీసుకుంటున్నాము బై బికాస్ నువ్వు చేసే పోస్టింగ్స్ అన్ని లెజర్ అకౌంటింగ్ లోనే కదా అందుకని చెప్పేసి మనం అది తీసుకుంటాం అనమాట నో నీ టు వరీ అండ్ దెన్ పోస్టింగ్ కీ ఇన్ ద పోస్టింగ్ కీ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఫార్టీ ఫార్టీ అంటే ఏంటి పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ టు ది ఫ్రమ్ ది వెండార్ అప్పుడు రా మెటీరియల్ ఏమవుతుంది డెబిట్ అవుతుంది సో క్రెడిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఒకటి వెండార్ ఏదో ఒకటి అది తర్వాత సంగతి తర్వాత ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది మనం డిఫైన్ చేయాలి ఒక అండ్ గివ్ అకౌంట్ సింబల్ యాస్ గివ్ అకౌంట్ సింబల్ అకౌంట్ సింబల్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఆ అకౌంట్ సింబల్ ఏంటి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ then next to che see uh, and in the document type in the document type you can just take ik uh, in the document type undi kada aa document type lo manam em teeskuntamo dz teeskuntamo direct ga payment postings chestam kada so dz teeskuntamo dz anante manaki ikkada em undi customer yes this no issue no worries okay then next ah uh, అంటే వెండర్ కి కూడా తీసుకుంటాము అది ఎలా వస్తుందో కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్తాను యూ నో నాట్ వరీ అండ్ ఇన్ ద పోస్టింగ్ టైప్ ఇన్ ద పోస్టింగ్ టైప్ యూ కెన్ టేక్ ఏం తీసుకున్నాం ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేయి డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే మనకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఆ క్లియర్ క్రెడిట్ సబ్లెజర్ అకౌంట్ ఇది ఉంది కదా ఎయిట్ 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 ఆ ఎస్ ఎయిట్ తీసుకో then next you can just go to the save button and save it no worries posting rule are on 100 not different okay 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 oka pan cheyadam ranjit ah create keys for posting rules lo ki velipodam okay direct ga adugutundi kada manaku warning message is istundi kada create posting yeah. rules for posting keys yes open cheyi chapta enter cheyi పోస్టింగ్ రూల్ ఓపెన్ చేయి వస్తుందా ఒక పని చేయరు అని చెప్తా ఇది క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇది కాదు నార్మల్ నార్మల్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ కు మార్పుంది కదా ఇప్పుడు పోస్టింగ్ రూల్స్ లోకి వెళ్ళి న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటాను క్రియేట్ పోస్టింగ్ రూల్స్ క్లియర్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ టెక్స్ట్ లో వచ్చేసి డెట్ ఆర్ డిఆర్ డాట్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆర్ కస్టమర్ అకౌంట్ ఓకే 
create our main bank account and create our achesi customer account. Create our main bank account and CR CR customer account. And then customer is Okay, na? No, either in this coach, when or this coach, that is your choice. Just chapter. Okay. Yes. Now, what do you say? No issue. Uh, then next posting rule of chessy R200. R200. Ikada. Data or chessy. Outgoing bank account. And create or chessy main bank account. Data or chessy outgoing bank account. And create or chessy main bank account. Then next, uh, R three hundred on the other, R three hundred thesis no issue. R three hundred thesis coni data or bank charges and create our main bank account. And create our main bank account. Very nice. And then next, R four hundred thesis co. R four hundred R four hundred data or other expenses data or other expenses and create our main bank account this go data or other expenses and create our chess main bank account. Then next R five hundred which is a data or main bank account and create our interest receipt account okay or data or main bank account and in create our interest receipt account then next a 600 or chessy data or main bank account and create our other income account okay even the posting rules ke sambandhi chana we define chase and keys with the posting rules Data or main bank account and create our other income account. Okay. Other income account. You can just go to the save button and save it. If you do, I define posting rules. Look at it. Until then, configuration step to mention Chile than good ranges. Okay. No worries. Um, then next, define posting rules and look at the ranges. Then we double click chase as new entries. Look at it. Yeah. New entries look at ah. you put already R100. Yes, oh, sorry, go to the save button and save it. Man, call it create chase. Ah. Okay, back coach. See, ah, right. You put new entries look well. R100 create type and in code. Yes, then next in code create chase them. R200 is a posting rule and in the posting area you can just take one two one kunda na ah ippudu one teesukovali ippudu one teesukovali enduku teesukovali anedi kuda cheptanu enduku anante nuvu ikkada main bank account ki sambandhinchina dantlo outgoing bank account debtor anedi nuvu debtor ki ichavu main bank account anedi creditor ki ichavu Upward change out in a posting rule could change out in Gada. Okay. So under can chip this under can a conch confusion go to me. Oka two times watches the clear understanding which is you don't worry. Okay. You can take one. Okay. Then posting key. And I hear a course on the Nagali. So make it a version but then ready on me. Okay. 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 You could have posting key or chase. You can give, you can give 40. No issue. You can just Maybe. give 40 and give account symbol as R200. So in the credit tab, Oxar credit tab on the other end, ah, our credit tab lo, maniki kada give posting key as 50. Okay na, 40 chamu, 50 chamu. And account symbol uh, is R100. Account symbol R100. In the R100 and to Nano in bank account. Yes. You put Adam in the 
on okay okay uh in the document type you can just give essay essay document type which is because you any general education sambandhinchina kada and in the posting type you can just take four you can just take four then you can just go to the save button and save it a four em undi a four em undi chudu ok sari a four ante vaallu adugutaru ranjit posting type ta ah. ee particular sambandhinchina account ki मन do not enter posting key uh, they will send one r200 man man akkade chestam ranji ee wrong name ah uh, क्रिएट ओके रंजित दस्ट वे मन आर थ्री हड्रेड अने क्रिएट ओके हड्रेड अने क्रिएट इन दोस्ट इन दी and uh, account symbol vachesi ranjit urugu vastundi problem em undu kada laptop ki key undu amma em untadi ha right okay ikkada account symbol vachesi aa r400 tisko r400 then next credit tab lo posting key vachesi 50 tisko and account symbol vachesi r100 tisko 50 తీసుకొని అకౌంట్ సింబల్ వచ్చేసి R100 తీసుకో ఎందుకు తీసుకుంటాం అనేది నీకు ఎంట్రీస్ లో క్లియర్ గా చూపించారు కాబట్టి కొత్తగా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చేయడానికి ఏమ అవసరం లేదు కదా దెన్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ SC తీసేసుకో నో ఇష్యూ ఆ పోస్టింగ్ టైప్ వచ్చేసి 1 తీసేసుకో నో ఇష్యూ 1 वन चूड़ क्लियर अभी मन इनवाइसिंग क्लियर Yes, A, yes, C, can. Okay, sir. Enter, sir. Okay. Get a voice. Back, what you say? First step, back. Then next, we go to create change. New entry stock will go. One more posting rule, what you say? R five hundred this go. R four hundred I pay in the. Yen do I pay in the account symbol? Dwara I pay in the. Okay. Okay. Right. Okay. right. इकड़ आर फाइव हड्रेड तरह मन की पोस्टिंग एरिया वे सें वन इच्छे पोस्टिंग एरिया वन अंड दस्ट पोस्टिंग की वे फारटी अंड इक अकोट सिंबल वे आर् वन हड्रेड आर् वन हड्रेड ओके दस्ट इक क्रेडिट टाबे पोस्टिंग की फिफ्टी इच्छे 
అండ్ అకౌంట్ సింబల్ వచ్చేసి నార్మల్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి మనకి ఇంట్రెస్ట్ వేసేది కదా ఎస్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసే ఎస్ దెన్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి ఎస్ అండ్ పోస్టింగ్ టైప్ వచ్చేసి వన్ ఓకే ఎస్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఓకే రంజన్ యా యూ కెన్ జస్ట్ గో టు కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ బ్యాక్ వచ్చేసాయి మనం చేసిన పోస్టింగ్ రూల్స్ అన్ని ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ చూడ రంజిత్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మన పొజిషన్లోకి వెళ్ళి పోస్టింగ్ రూల్ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చామనుకో టోటల్ అన్ని కనిపించేస్తాయి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాయి ఎంటర్ చేయి ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూసావా అకౌంట్ డెబిట్ ఏమొస్తుంది ఓకే దానికి సంబంధించిన పోస్టింగ్ కీస్ ఏమొస్తుంది దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ క్రెడిట్ ఏమొస్తుంది డెబిట్ ఏమొస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ కీస్ కి సంబంధించిన టైప్స్ ఏంటి అది జిఎల్ లేకపోతే సబ్లెజెస్ ఆ లేకపోతే కస్టమర్స్ కా వెండోస్ కా ఏది ఉన్నా కానీ మనం కంపల్సరిగా ఇక్కడ చేసుకోవాలి రంజిత్ ఓకేనా ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఎంత వరకు అయిపోయింది కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ వరకు అయిపోయినాయి అనమాట ఓకే సో డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అయిపోయినాయి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఓకే సో ఈ క్రియేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అనేది అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం క్లియర్ కట్ వ్యూ అనేది నేను మీకు రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తాను ఓకే సో బట్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛార్జింగ్ లేదు అండి కరెంట్ కూడా పోతుంది సో రేపు రేపు ఈవినింగ్ పెట్టుకుందామా క్లాస్ ఎందుకంటే మీకు రేపు మార్నింగ్ అంతా బిజీ ఉంటాం కదా ఓకే అన్న ఓకే ఓకేనా సో ఈవినింగ్ పెట్టేసుకుందాము సో క్లియర్ కట్ వ్యూ అనేది చెప్పేస్తాను ఓకేనా సో నో వరీస్ ఒక్కసారి టూ త్రీ టైమ్స్ వాచ్ చేయి ఎందుకు ఎందుకు నేను డెబిట్ చెప్పాను ఎందుకు క్రెడిట్ వేస్తున్నాను అకౌంట్ సింబల్స్ అనేది నీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సరే అన్న ఓకే రైట్ సార్